Bedir, pasukan Ali Muk Hayat Shah berhasil menghancurkan kekuatan Portugis dan sekutunya. Orang-orang Portugis yang tersisa bersama Raja Bedir atau Sultan Ahmad dan Daya kemudian pergi mengundurkan diri ke Pasai. Yang sama dengan kedatangan Spanyol yang dirasakan sebagai ancaman oleh Portugis, Arpada gabungan Kesultanan Demak kembali berangkat ke Malaka di bawah pimpinan langsung Pati Unus. Arpada ini berangkat dari pelabuhan Jepara dengan pemberangkatan yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Tiga putra Pati Unus yang masih sangat remaja juga turut serta dalam ekspedisi ke Malaka. Arpada ini disebut-sebut sebagai angkatan laut raksasa di masanya. Menurut suatu riwayat, Pati Udus kemudian terbunuh dalam pertempuran laut di perairan Malaka. Sedangkan sebagian pasukan yang berhasil mendarat bertempur hampir tiga hari tiga malam lamanya. Sedangkan putra kedua Pati Udus, Raden Abdullah, selamat dan bergabung dengan armada yang tersisa untuk kemudian kembali ke Tanah Jawa bersama sebagian tentara Kesultanan Malaka yang memutuskan hijrah karena negerinya gagal direbut kembali dari Portugis. Pasukan Demak selanjutnya memutuskan untuk mundur di bawah pimpinan Raden Hidayat, orang kedua dalam komandan setelah Pati Unus. Meskipun sumber-sumber sejarah tidak memastikan siapa Raden Hidayat ini, namun kemungkinan besar ia adalah Fadullah Khan atau Tubagus Pasai. Sebab sekembalinya sisa armada Demak ke Jawa, Fadullah Khan atau Tubagus Pasai yang kemudian juga dikenal sebagai Valetehan atau Fatahillah merupakan Nama yang kemudian diangkat oleh Sunan Gunung Jati sebagai Panglima Armada Gabungan Kesultanan Demak yang baru untuk menggantikan Pati Unus. Pati Unus, Sultan Alam Akbar Atsani atau Sultan Demak II yang gugur di Malaka lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor atau Pangeran yang gugur di Seberang Utara. Selanjutnya dengan gugurnya Pangeran Sabrang Lor, maka ipar beliau Sultan Trenggono Putra Raden Patah diangkat sebagai Sultan Demak III dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin melalui Sunan Gunung Jati yang telah mendapatkan pengesahan dari guru-guru beliau di Tanah Suci Mekah, Pangeran Tenggono kemudian dilantik sebagai Sultan Demak dan tetap meneruskan kebijakan pendahulu-pendahulunya. Di dalam media tahun 1524, Sultan Mughayat Shah di Aceh berhasil mengusir Portugis dari Pasai. Panglima Portugis sendiri yang bernama Rui de Brito lewas. Setelah itu Pasai pun masuk menjadi bagian kerajaan Aceh. Sebelumnya, Angkatan Perang Ali Mukhayat Shah telah mengadakan pengejaran terhadap Portugis yang dulu menyerang ke Aceh pada Mei 1521. Penyerangan dilakukan ke Pedir, sekarang di Pidie Aceh dan ke tempat di mana sisa-sisa armada Portugis lari untuk menyembunyikan diri, serta ke tempat di mana faktorinya sudah berdiri. Sebelum itu, Mukhayat Shah juga menyerang Daya, tempat di mana Portugis juga bercokol. Sehingga Raja Daya bersama orang-orang Portugis pun melarikan diri ke Pedir. Di Pedir, pasukan Ali Mukhayat Shah berhasil menghancurkan kekuatan Portugis dan sekutunya, Orang-orang Portugis yang tersisa bersama Raja Pedir atau Sultan Ahmad dan Daya kemudian pergi mengundurkan diri ke Pasai. Di bawah pimpinan adik Ali Muhammad Shah yang bernama Ibrahim, pasukan Aceh dapat pula mematahkan perlawanan Portugis di Pasai yang dipimpin oleh Don Sancho Heriku. Upaya penyerangan ke Pasai dilakukan dengan cepat sebab kerajaan Aru yang kuat di Sumatera Timur ingin bersekutu dengan Portugis. Maka sebelum Aru datang, Ibrahim sudah selesai menduduki seluruh kerajaan dan mengepung ibu kota Pasai selama enam hari. Ketika pada akhirnya Portugis merasa tidak dapat mempertahankan bentengnya lagi di tebing ruang Pasai yang telah dibinanya sejak Juni 
1521. Mereka pun lari sambil membawa alat-alat dan bubuk mesiu yang masih dapat diangkut. Namun di antara berbagai perlengkapan perang, banyak pula meriam-meriam berat yang tidak keburu dibawa. Untuk itu mereka menggunakan cara singkat, yakni membiarkan meriam-meriam itu berisi mesiu dan menyiram benteng dengan alat bakar. Mereka berharap benteng yang terbakar akan meletupkan meriam besar yang masih dipenuhi mesiu. Akan tetapi Ibrahim sempat memergoki akal Portugis itu. Ia segera meringsek ke dalam benteng dan bersama pasukannya mematikan api yang telah disulut. Masih di tahun 1524, kapal ekspedisi milik Magellan yang berhasil memutar bumi dan sampai di Maluku menjadi kapal yang pertama kali membawa cengkeh langsung dari Maluku ke Eropa dan menghasilkan keuntungan 2.500 persen. Kala itu cengkeh tumbuh di pulau-pulau kecil Ternate, Tidore, Almehera, sedikit pulau lain. Maka, berdasarkan adanya perjanjian Tordesilas, pemerintah Portugis pun memprotes kapal Magelan yang tiba di Maluku. Sengketa ini kemudian menemui jalan buntu, lantaran di dalam Kongres para ahli geografi dan navigasi Spanyol maupun Portugis tidak bisa sepakat mengenai letak persis Maluku. Perhitungan keduanya berbeda 47 derajat. Oleh karena itu, Spanyol memutuskan untuk memantapkan klaimnya dengan mengirim armada yang terdiri dari tujuh kapal. Meskipun hanya empat yang berhasil melalui Selat Magellan, dan akhirnya hanya dua kapal saja yang sampai di Kepulauan Nusantara, yaitu satu kapal mendarat di Minandao dan satu lagi berhasil mencapai Maluku, tetapi dalam kondisi yang begitu buruk sehingga harus ditinggalkan. Orang-orang Spanyol itu kemudian menuju Tidore, di mana Sultan pun menerimanya dengan maksud memakai bantuan mereka untuk melawan Ternate dan Portugis. Akibatnya walaupun telah terjadi perdamaian dan penyatuan antara Spanyol dengan Portugis di Eropa, namun jauh dari pusat kerajaannya, keduanya bertempur di bawah bendera Ternate dan Tidore. Pasukan gabungan Ternate dan Portugis yang berjumlah 600 orang menyerbu Tidore dan berhasil masuk ke ibu kota Mareku. Tetapi meskipun serangan gabungan tersebut dapat mencapai ibu kota Tidore, mereka tidak pula bisa sepenuhnya menguasai Tidore dan berhasil dipukul mundur beberapa waktu kemudian. Portugis yang berhasil ditandingi oleh segelintir orang Spanyol lalu meminta armada bantuan dari Malaka. Pasukan gabungan Ternate dan Portugis yang berjumlah 600 orang menyerbu Tidore dan berhasil masuk ke ibu kota Mareku. Sementara itu, Spanyol tetap tidak bisa mendapatkan tempat berpijak di Tidore karena seluruh dukungannya harus didatangkan dari Amerika, di mana Hernando Cortes yang baru saja menaklukkan Meksiko harus segera menyiapkan kembali tiga kapalnya. Sedangkan dari tiga kapal itu, hanya satu yang berhasil sampai ke Maluku, yang datang tepat di saat jatuhnya basis pertahanan Spanyol. Musik